হ্যালো ভিউয়ার্স আজ আমি ক্লাস ফাইভের নিখিলবঙ্গ মেধানুসন পরীক্ষার মডেল প্রশ্ন সেট নাম্বার আট তার প্রশ্ন তো দেখিয়ে দেবো এর আগে আমি বাকি সেটগুলো দেখিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ আটের আগে পর্যন্ত যেগুলো সেট তোমাদের ছিল সবই তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি তোমরা যারা যারা দেখো না কিন্তু অবশ্যই দেখে নিও আজকে আমি সেট আটের উত্তরগুলো করে দেবো তো চলো শুরু করছি প্রথমে দেখো রয়েছে বাংলা থেকে কয়েক একটা প্যাসেজ দেওয়া রয়েছে সেই প্যাসেজটা পড়ে তোমাকে উত্তর করতে হবে তো চলো পড়ছি সুনীল কুমার সরকার বিজয়নগরে একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী তার চার ছেলে সুবোধ সুকান মানে সুশান্ত সুব্রত ও সুপ্রভাত বড় ছেলে সুবোধ চেন্নাইয়ে ডাক্তারি করে মেজ ছেলে অধ্যাপক থাকে দিল্লিতে ছোট ছেলে সুপ্রভাত বাবা মায়ের কাছে থাকে মানে কলেজে পড়ে মেজ ছেলে মুম্বাইতে ব্যবসা করে ছেলেদের কেউ যখন বাড়িতে আসে মা তাকে আদর করে বরণ করেন তো প্রথম প্রশ্ন সুনীল কুমার আরে সু মানে সুনীল কুমার সরকার ছিলেন কে সুনীল কুমার সরকার ছিলেন একজন বিখ্যাত দেখো প্রথমে রয়েছে ব্যবসায়ী তো উত্তর হবে খ বুঝতে পারছো প্যাসেজ থেকেই কিন্তু প্রশ্ন ধরে দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমাকে উত্তরগুলো করতে হবে তারপর দেখো ডাক্তারি পরে কে দেখো ডাক্তারি পরে হচ্ছে বড় ছেলে সুবোধ দেখতেই পাচ্ছ লাইনটা তো অ্যান্সার হবে খ সুবোধ ডাক্তারি পরে অধ্যাপনা করেন কোন ছেলে দেখো এটা রয়েছে মেজ ছেলে অধ্যাপক অর্থাৎ অ্যান্সার হবে মেজ ছেলের নামটা কি সেটা তো দেখতে হবে মেজ ছেলের নাম হচ্ছে সুশান্ত ঠিক আছে তো অ্যান্সার হবে খ অধ্যাপক করেন কোন ছেলে মেজ ছেলে কিন্তু মেজ ছেলের নাম কি মেজ ছেলের নাম হচ্ছে সুশান্ত ওকে কিন্তু দেখো এখানে আর একটা মেজো মেজো দুবার করা আছে এখানে মেজো হবে না এখানে হবে সেজো তোমরা কিন্তু অবশ্যই ঠিক করে নিও ঠিক আছে এটা হবে সেজো ছেলে থাকে মুম্বাইতে ওকে অনেকে হয়তো গন্ডগোল হতে পারে দুবার এখানে মেজো কেন দেওয়া আছে এটা ভুল করে ময় যায় দন্তে সব আর কি ব্রেনটা মিস্টেক হয়ে দন্তে সাজে মেয়ে মানে ম হয়ে গেছে ঠিক আছে তোমরা সবাই কিন্তু ঠিক করে নিও এটা হবে সেজো ছেলে সেজো ছেলে তার নাম কি হবে সুব্রত সে কোথায় থাকে মুম্বাইতে থাকে ঠিক আছে তারপর আদর শব্দটির বিপরীত শব্দ কি আদর মানে কি তাকে আপ্যায়ন করা ভালোবাসা তো আদরের উল্টো কি হবে অনাদর গ তো দেখো বিমলাকে কম দেওয়া হয়েছে কি বিমলাকে কম দেওয়া হয়েছে গয়ের উত্তর ক্ষীর তারপরের প্রশ্ন জুড়ি গাড়ি হলো কি জুড়ি গাড়ি হলো ঘোড়ায় টানা গাড়ি তাকে বলা হয় জুড়ি গাড়ি তারপরের প্রশ্ন ব্যাঙের প্রথম সঙ্গী হলো ব্যাঙের প্রথম সঙ্গী হলো মৌমাছি তারপরের প্রশ্ন বাংলার বাঘ নামে কে পরিচিত দেখো বাংলার বাঘ বলা হয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে তারপরের প্রশ্ন বিকট হুঙ্কারে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়লো কার ওপর উত্তর ধনাই ধনের ওপর কিন্তু বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়লো দেখো এই সমস্ত প্রশ্ন তোমার সব কিন্তু পাঠ্য বই থেকেই তুলে ধরা হয়েছে সুতরাং পাঠ্য বইটা খুব ভালো করে পড়ো এখান থেকে তোমরা কমন পাবে দিন মানে দিবস হলে দিন কথার অর্থ কি দেখো এটা হচ্ছে দয় হর্ষী দিন দয় দেরি কি দন্তন দিন তো এই দিন কথার মানে হচ্ছে যারা দরিদ্র অর্থাৎ গরিব তাদের বলা হয় দিন ঠিক আছে এরপর চলে আসো ইংরাজি ইংরেজি তো একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে সেই প্যাসেজের মধ্যে থেকে তোমাদের উত্তরগুলো করতে হবে চলো দেখা যাক এডিশন বিগান হিজ লাইফ ওয়ার্কিং বাই সেলিং নিউজ পেপার ইন দ্য রেলওয়ে ট্রেন ওয়ান ডে হি রেসকিউর আ স্মল চাইল্ড ফ্রম বিং রান ওভার বাই আ ট্রেন দ্য চাইল্ড ফাদার আ স্টেশন মাস্টার ওয়াজ ভেরি গ্রেটফুল আফটার ওয়ার্ডস হি থট ইয়াং এডিশন হাউ টু ওয়ার্ক অন ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ এডিশন ওয়াজ সো ক্লেভার দ্যাট হি সো ফাউন্ড ওয়েজ অফ ইম্প্রুভিং দ্য ইম্প্রুভিং দ্য ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ ওভার আ থাউজেন্ড ইনভেনশন দোজ ওয়ার মেড বাই এডিশন ডিউরিং হিজ লাইফ বলছে এডিশন বিগান হিজ লাইফ ওয়ার্কিং বাই সেলিং নিউজ এডিশন তার জীবনটা শুরু করেছিল কি দিয়ে না নিউজ পেপার বিক্রি করে কোথায় না রেলওয়ে ট্রেন ট্রেনে ট্রেনে তার সে খবর পেপার বিক্রি করতো ওয়ান ডে হি রেসকিউ আ স্মল চাইল্ড সে একটা ছোট বাচ্চাকে বাঁচিয়েছিল ফ্রম বিং রান ওভার বাই এ ট্রেন ট্রেনে আর কি দৌড়ানো ঝাঁপানোর থেকে তাকে কী করেছিল বাঁচিয়েছিল দ্য চাইল্ডস ফাদার বাচ্চাটার বাবা স্টেশন মাস্টার ওয়াজ ভেরি গ্রেটফুল সে ছিল একজন স্টেশন মাস্টার সে খুব খুশি হয়েছিল তার উপরে আফটার ওয়ার্ডস তারপর হি টোয়ার্ড ইয়াং এডিশন হাউ টু ওয়ার্ক অ্যান ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ তাকে তাকে সে তাকে আর সে আস্তে আস্তে শিখেছিল কীভাবে ইলেকট্রিকভাবে টেলিগ্রাফ করা যায় ঠিক আছে এডিশন ওয়াজ সো ক্লেভার দ্যাট হি সো ফাউন্ড ওয়েজ অফ ইম্প্রুভিং দ্য ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ মানে এডিশন খুব চালাক ছিল সে পুরোটাই বুঝতে পেরে গেছিলো কীভাবে এটা করতে হবে দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ ওভার আ থাউজেন্ড ইনভেনশন দোজ ওয়ার মেড বাই এডিশন ডিউরিং হিজ লাইফ আর যেগুলো ছিল ওর লাইফে সব থেকে বড় একটা ইনভেনশন ঠিক আছে এবার দেখো প্রথম প্রশ্ন এডিশন স্টার্টেড হিজ কেরিয়ার কি করতে সে স্টেড মানে তার জীবনটা চালু করেছিল কি দিয়ে না বাই সেলিং নিউজ পেপার ঠিক
ইনভেনশন কথাটার মানে কি ইনভেনশন কথার মানে হচ্ছে ডিসকভার অর্থাৎ আবিষ্কার ইন্ডিয়া ইজ আ বিগ কান্ট্রি ইন্ডিয়া একটা বড় দেশ আন্ডারলাইন দ্য ওয়ার্ল্ড বলছে এখানে আন্ডারলাইন দ্য ওয়ার্ল্ড সেটা কি হবে ইন্ডিয়া দেখো একটা নাউন কিন্তু এটা কি নাউন অবশ্যই এটা প্রপার নাউন দেখো প্রপার নাউনের ফিচার্স হচ্ছে প্রপার নাউনটা স্টার্টিংই হয় ক্যাপিটাল এটা দিয়ে দ্য অপোজিট জেন্ডার অফ অ্যাক্টর অ্যাক্টরের উল্টো শব্দ কি হবে অ্যাক্ট্রেস ঠিক আছে টানসেন ওয়াজ আ গ্রেট টানসেন কে ছিলেন একজন ভালো ভোকাবল ভোকালিস্ট ঠিক আছে ভালো সুর করতে পারত ইন হুইচ স্টেট ছৌ ডান্স ইজ পারফর্ম কোন স্টেটে ছৌ ডান্স নাচা হয় সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফ্লুরাল ফর্ম অফ পটেটো পটেটোর ফ্লুরাল ফর্ম কি মানে ফ্লুরাল ফর্ম কি হবে সেটা হচ্ছে পটেটোস টিও ইয়েস ঠিক আছে শেষে যদি ও থাকে ফ্লুরাল করতে গেলে আমাদের ইয়েস বসাতে হয় হাউ মেনি ইয়ার্স নিডেড টু বিল্ড তাজমহল তাজমহল তৈরি করতে কত বছর মাইলে গেছিল টোয়েন্টি টু ইয়ার্স হলো এবার চলে এসো গণিত দেখো প্রথমে রয়েছে একটা লসা মানে সরল তো সরলটা তোমরা বুঝতেই পারছি কীভাবে করতে হবে চলো প্রথম অঙ্কটা তোমাদের কিন্তু বইয়ে ভুল উত্তর দেওয়া আছে সুতরাং এখানে অঙ্কটা আমি কষে দিয়েছি তোমরা এখান থেকে দেখে নেবে কীভাবে হয়েছে দেখো সরল অঙ্কের নিয়ম হচ্ছে ব্র্যাকেট অফ ডিভিশন মাল্টিপ্লিকেশন অ্যাডিশন অ্যান্ড সাবস্ট্রাকশন মানে প্রথমে বন্ধনীর কাজ তারপর হচ্ছে অফের কাজ ঠিক ঠিক আছে তারপর এর অর্থাৎ অফ মানে হচ্ছে এর যেখানে কোনো সাইন থাকে না সেটা হচ্ছে অফ তারপর হচ্ছে ডিভিশন ভাগ তারপর গুণ তারপর যোগ তারপর বিয়োগ তো দেখো এখানে সব কটাই রয়েছে প্রথমে ফার্স্ট বন্ধনী সেকেন্ড বন্ধনী এবং থার্ড বন্ধনী তো দেখো এবার এখন এখানে অফ আছে আচ্ছা তো অফ তাহলে প্রথমে আমাকে ব্র্যাকেটের কাজগুলো করে ফেলতে হবে প্রথমে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের কাজ দেখো ফার্স্ট ব্র্যাকেট কিন্তু এখানেই রয়েছে তো দুয়ের থেকে এক বিয়োগ তার থেকে আবার এক দিয়ে দেখো তো আমি কী করলাম বিয়োগগুলো যোগ করে দেখলাম একের এক কত হয় দুই তাই দুই থেকে দুই বাদ দিলে কত আসে জিরো জিরো আবার যদি টুয়ের সঙ্গে গুণ করো দেখো জিরো টুয়ের সঙ্গে গুণ করলে কত আসে জিরোতে আসে কোনো সংখ্যার সঙ্গে তুমি শূন্য গুণ করো তাহলে শূন্যই আসে তাহলে পাঁচের থেকে যদি শূন্য বিয়োগ দাও তাহলে অ্যান্সার কত থাকবে পাঁচই থাকবে এবার আমি আসছি থার্ড ব্র্যাকেটের কাজ আট থেকে পাঁচ বাজারে কত হয় তিন তারপর আসছি ব্র্যাকেটের কাজ শেষ এবার হচ্ছে অফ অর্থাৎ যেটা ব্র্যাকেটের পরের কাজ ষোলোর সঙ্গে তিনের গুণ তিন ষোলো আটচল্লিশ তো এখানে অ্যান্সার হবে আটচল্লিশ অনেকে মনে করছো পাঠ্য বইয়ের অ্যান্সার থেকে আমি অ্যান্সার বসিয়ে নেবো কিন্তু অঙ্কটা কিন্তু হবে না সুতরাং সবাইকে আমি বলবো অঙ্কগুলো কষে তারপর সঠিক উত্তরটাকে তোমরা টিক দাও উত্তরে ভুলও আসতে পারে তাই নয় কি তো এটা হচ্ছে উত্তর আটচল্লিশ নেক্সট প্রশ্ন বারো আঠেরো চব্বিশের গসগু কি দেখো বারো আঠেরো চব্বিশের গসগু হচ্ছে ছয় কারণ ছয় দিয়ে কিন্তু বারো গো ভাগ করা যায় ছয় দিয়ে আঠেরো গো ভাগ করা যায় ছয় দিয়ে চব্বিশকেও ভাগ করা যায় ঠিক আছে এটা তোমরা করে নেবে গসগু তোমরা জানো ভাগ করবে উৎপাদকের মাধ্যমে ভাঙবে ভেঙে দেখবে যে কোন সংখ্যাটা তিনটের মধ্যে কমন পাচ্ছ সেটা হচ্ছে উত্তর ছয় দু সমান কত দেখো দু হাজার তেইশকে এটা বিশ্লেষণ করেছে দু যোগ জিরো যোগ কুড়ি যোগ তিন তো উত্তর হবে গ বুঝতে পারছ তারপর পাঁচ প্লাস একের সাত এর সমান মিশ্র ভগ্নাংশ কোনটা হবে পাঁচ পূর্ণ একের সাত অর্থাৎ উত্তর হবে খ এইভাবে থাকা মানেই হচ্ছে পাঁচ এর সঙ্গে যুক্ত আকারে রয়েছে তোমার শ্রেণীর বাহান্ন জন শিশুর বয়সে সমষ্টি পাঁচশো বাহাত্তর বছর হলে তাদের গড় বয়স কত হবে তাহলে বাহান্ন জন শিশুর বয়সের সমষ্টি হচ্ছে পাঁচশো বাহাত্তর বছর তাহলে যদি সমষ্টি বার করতে চায় তাহলে সেটা বাহান্ন দিয়ে ভাগ করলে বেরিয়ে যাবে তাহলে পাঁচশো বাহাত্তরকে যদি বাহান্ন দিয়ে ভাগ করো তাহলে অ্যান্সার কত আসবে অ্যান্সার আসবে এগারো ভাগ করলে উত্তর বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে গড় বার করতে দিলে সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করলে অ্যান্সার বেরিয়ে যায় একটি ট্যাঙ্কে ছয়ের আট অংশ জল পূর্ণ ছিল কল খুলে সাথে ষোলো অংশ জল বের করে দেওয়া হলো পরে আবার একের আট অংশ জল পূর্ণ করা হলো তাহলে বুঝতে পারছ প্রথমে এটা ছিল তার সঙ্গে যোগ করা হবে তারপর এটা থেকে এটা বিয়োগ করা হবে তাহলে বর্তমানে কত অংশ জলপূর্ণ আছে তো অঙ্কটা হবে খানিকটা এরকম প্রথমে আমি কি করলাম জল থেকে যেটা বার করে দিলাম তারপর আবার কিছুটা জল অ্যাড করলাম তো এরকম হবে অঙ্কটা এবার তোমরা জানো ভগ্নাশ যোগ বিয়োগ কী করে করতে হয় প্রথমে তিনটে হর লস করবো দেখো তিনটে হর লস কী দাঁড়াবে যেহেতু সব থেকে বড় সংখ্যা ষোলো আছে এবং আটে এবং ষোলোর সঙ্গে যাবে সেটা ক্ষেত্রে লস হবে ষোলো ঠিক আছে যতটা তাড়াতাড়ি করতে পারো অঙ্কগুলো কারণ তোমাদের এখানে কিন্তু সময় খুব স্বল্প পরিমাণে দেওয়া থাকবে সুতরাং অঙ্কগুলো তোমাদের কিন্তু খুব স্পিডে করতে হবে তো দেখো আট দু ষোলোকে ভাগ করলে কত হয় আট দু গুণে ষোলো তাহলে দুই গুণতে ছয় তাহলে ছয় দু গুণে বারো কারণ আমরা ভাগ করে যেটা পাই সেটা কি করতে হবে লবের সঙ্গে গুণ করে বসাতে হবে ষোলোকে ষোলো দিয়ে ভাগ করলে কত বার হয় ভাগ ফল এক সাত একে সাত এটা সাইনটা বিয়ো
তারপর দুই অঙ্কের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যার পার্থক্য পার্থক্য কথার মানে হচ্ছে বিয়োগ মনে রাখবে অন্তর বা পার্থক্য এই ধরনের যদি কথা পাও সেটা কিন্তু উত্তর তোমাকে বিয়োগ করতে হবে তো দুই অঙ্কের বৃহত্তম মানে কি দুটো নয় আমরা জানি আর দুই অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মানে হচ্ছে একের পেটে একটা শূন্য বিয়োগ করো এক উত্তর কত হয় এই অ্যান্সারটা তোমরা বসাবে যে বা যারা ভিডিওটা দেখছো তারা কিন্তু অ্যান্সারটা করে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আর সেটা দেখো তিন ও নয় লসাগু ও গসাগু গুণফল কত ভালো করে দেখো তিন ও নয় লসাগু দেখো তিন ও নয় লসাগু কিন্তু নয় আসবে আর গসাগু কিন্তু তিন আসবে তা তিন নং কত তিন নং সাতাশ অঙ্কটা কিন্তু ভালো করে পড়বে ঠিক আছে খুব সহজভাবে অঙ্ক দেওয়া থাকবে কিন্তু তোমাদের কিন্তু স্থির মানে স্থির স্থির রেখে অঙ্কগুলো পড়ে বুঝে দেওয়ার অ্যান্সার করতে হবে উনত্রিশটা দেখো একটি বর্গকার চিত্রে একটি বাহু দৈর্ঘ্য পাঁচ মিটার তার পরিসীমা ও ক্ষেত্রফলের পার্থক্য কত তাহলে আমাকে পরিসীমা বার করতে হবে আবার ক্ষেত্রফল বার করতে হবে দিয়ে শেষে পার্থক্য তো বিয়োগ করতে হবে তাহলে বড়গার চিত্রের পরিসীমা তোমরা জানো চার গণিত বাহু তাহলে কি দাঁড়াবে চার গণিত বাহু হচ্ছে পরিসীমার সূত্র তাহলে চার পাঁচে হচ্ছে কুড়ি আর ক্ষেত্রফল হচ্ছে বাহু গণিত বাহু অর্থাৎ পাঁচ ইন্টু পাঁচ অর্থাৎ পঁচিশ তাহলে পঁচিশ আর কুড়ির অন্তর কত অন্তর হচ্ছে বা বিয়োগ হচ্ছে পাঁচ বোঝা গেল নেক্সট বারোটি প্লেট এবং কুড়িটি কাপের মূল্য তিন হাজার নশো কুড়ি টাকা ভালো করে বোঝো বারোটি প্লেট এবং কুড়িটি কাপ তাদের মূল্য মানে দাম হচ্ছে তিন হাজার নশো কুড়ি টাকা একটি কাপের মূল্য এত টাকা হলে সাতটি প্লেটের মূল্য কত ভালো করে দেখো অঙ্কটা দেখো এখানে কিন্তু হিন্স দিয়েই দিয়েছে এখানে বলেই দিয়েছি একটা কাপের দাম একশো টাকা তাহলে আমি তো বারোটা প্লেট প্রথমে কিনেছিলাম বা কুড়িটি কাপ কিনেছিলাম সেক্ষেত্রে একটি কাপের মূল্য যদি আমাকে দেওয়া থাকে তাহলে কুড়িটি কাপের দাম কত কুড়ি থেকে এটা ডিরেক্ট গুণ করে দাও কুড়ি দিয়ে গুণ করলে তো আমি কুড়িটি কাপের মূল্য পেয়ে যাব তাহলে অ্যান্সার কত হবে উত্তর হবে দু হাজার নশো টাকা এটা হচ্ছে কাপের মূল্য কি না কুড়িটি কুড়িটি কাপের মূল্য হচ্ছে দু হাজার নশো টাকা তাহলে আমার প্রশ্ন করেছে তার সাতটি প্লেটের মূল্য কত দেখো তিন হাজার নশো কুড়ি টাকা যদি এখান থেকে তুমি বাদ দাও তাহলে যেটা পাবে সেটা হচ্ছে বারোটি প্লেটের দাম তাহলে আমি এখানে বাদ দিচ্ছি ঠিক আছে তোমাদের আমি এখানেই করে দিচ্ছি অঙ্কটা এখান থেকে যদি দু হাজার নশো টাকা বাদ দাও তার যেটা পড়ে থাকবে সেটা হচ্ছে বারোটা প্লেটের দাম হাজার কুড়ি টাকা হাজার কুড়ি টাকা হচ্ছে বারোটি প্লেটের দাম তাহলে বারোটি প্লেটের দাম যদি হাজার কুড়ি তাহলে একটি প্লেটের দাম কত তাহলে কি বারো দিয়ে কী করবো ভাগ করবো বারো দিয়ে ভাগ করলে কত বেরোবে দেখো দেখো আট বারং ছিয়ানব্বই পাঁচ বারং ষাট তাহলে বারোটা প্লেটের দাম যদি এক হাজার আশি কুড়ি টাকা হয় তাহলে একটি প্লেটের দাম হবে পঁচাশি টাকা এবার আমাকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে তাহলে সাতটি প্লেটের দাম কত হবে তাহলে সাত দিয়ে টাকা গুণ করে দাও তাহলে পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশের পাঁচ হাতে তিন সাত আটা ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন উনষাট অর্থাৎ পাঁচশো পঁচানব্বই টাকা বুঝতে পারলে অঙ্কটা আবার আমি বলছি অঙ্কটা আমি কিভাবে করলাম ভালো করে বুঝবে একটু একটু স্ট্যান্ডার্ড অঙ্ক তোমাদের কিন্তু থাকবেই যেহেতু মেধা পরীক্ষা তো দেখো বলে দিয়েছে বারোটি প্লেট এবং কুড়িটি কাপের মূল্য তিন হাজার নশো কুড়ি টাকা ভালো করে বুঝবে সেক্ষেত্রে আমাকে বলে দিয়েছে যে একটা কাপের মূল্য একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা হলে সাতটি প্লেটের মূল্য কত আমার দরকার নেই এতদিকে যাওয়ার আমি একটা কাপের দাম পেয়ে গেছি তাহলে আমি পেন কিনেছি কাপ কিনেছি কটা কুড়িটা তাহলে কুড়িটার দাম কত কুড়ি দিয়ে গুণ করতে হবে ব্যাস আমি একশো পঁয়ত্রিশ কুড়ি গুণ করে পেলাম দু হাজার নশো টাকা এটা হচ্ছে আমার কুড়িটি কাপের দাম এবার আমাকে তো কুড়িটি কাপ আলাদা করে জানতে চাইনি আমাকে বলেছে এটা দুটোর দাম মিলে হচ্ছে তিন হাজার নশো কুড়ি তাহলে দুটোর মধ্যে আমার যদি কাপ পেয়ে যাই কুড়িটার দাম তাহলে বাকি যদি আমি বিয়োগ করি সেটা কার দাম পাবো বারোটা প্লেটের দাম পাবো তাহলে আমি তাই করলাম তিন হাজার নশো কুড়ি থেকে দু হাজার নশো বিয়োগ করে আমার কত বেরোলো হাজার কুড়ি বেরোলো তাহলে এটা কার দাম এটা হচ্ছে বারোটা প্লেটের দাম ঠিক আছে তাহলে বারোটি প্লেটের দাম আমি পেয়ে যাচ্ছি কত হাজার কুড়ি এবার আমি দেখছি বারোটা প্লেটের দাম যদি আমার হাজার কুড়ি হয় তাহলে একটির দাম কত একটি বার করতে গেলে এখন কী করতে হয় বারো দিয়ে এটাকে ভাগ করতে হয় আমি ডিরেক্টলি ভাগ করে দিয়েছি এখানে কাটাকাটি করছি ঠিক আছে তো বারো দিয়ে যদি ভাগ করো উত্তর বেরোবে পঁচাশি তাহলে একটি কাপের দাম মানে একটি প্লেটের দাম কত বেরোলো একটি প্লেটের দাম বেরোলো পঁচাশি টাকা ঠিক আছে একটির দাম যদি আমি পেয়ে যাই আমাকে প্রশ্ন যে যে সাতটি প্লেটের মূল্য কত তাহলে একটার সঙ্গে যদি পঁচাশি হয় একটার দাম তাহলে সাতটার দাম কত পঁচাশি দিয়ে সাতকে গুণ উত্তর পাঁচশো পঁচানব্বই বুঝতে পারলে যখন ভিডিওটা চলবে আমার এই কথাগুলো ভালো করে শুনবে তাহলে দেখবি অঙ্কটা তোমাদের মাথায় পুরো গেঁথে গেছে বা ভালো করে বুঝে গেছো চলো নেক্সট পরিবেশ আশিন মাছ কোনটা দেখো ভালো করে বুঝবে আঁশ
তো যে গাছে ঝুরি থাকে সেই গাছটার নাম কি সেই গাছটা হচ্ছে বট গাছ বট গাছে ঝুরি দেখতে পাওয়া যায় সুন্দরবন অঞ্চলের প্রধান জীবিকার নাম কি দেখো সুন্দরবন অঞ্চলের প্রধান জীবিকা হচ্ছে মৌমাছি প্রতিপালন ও মৎস্য শিকার কার জন্মদিন শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয় সামনেই তো আসছে তো সবাই এটা জানো সেটা হচ্ছে সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণান মাস্টারদের নামে কে পরিচিত মাস্টারদের নামে সূর্য সেন পরিচিত এগুলো কিন্তু খুব ভালো করে দেখে যাবে কারণ এই প্রশ্নগুলো থাকবেই গন্ডারের যে খড়গ সেটা কি সেটা হচ্ছে জমাট বাঁধা চুল কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত যে হাড় তার নাম কি তার নাম হচ্ছে ফিমার এটা সব থেকে বৃহত্তম হাড় মানুষের শরীরে মনে রাখবে আর ক্ষুদ্রতম হাড়টার নাম তোমরা জানো সেটা হচ্ছে স্টেপিস যানটা যেটা কোথা থাকে কানে দেখতে পাওয়া যায় আমি কিন্তু বলে দিলাম প্রশ্নটা বিহারীনাথ পাহাড় কোন জেলায় থাকে দেখো বিহারীনাথ পাহাড় কিন্তু বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত স্কোয়াশ দেখতে কেমন স্কোয়াশ দেখতে পেপের মতো একটি বরফ কলা জলে পুষ্ণ নাম কি বরফ কলা জলে পুষ্ণ নাম হচ্ছে গঙ্গা ঠিক আছে গঙ্গা কিন্তু বরফ গলা জলে পুষ্ট সেই জন্য গঙ্গার নিত্য বহন হতে সারা বছর জল থাকে সাধারণ জ্ঞান এরপর পৃথিবীর ছাদ নয় পরিচিত কোন স্থান দেখো পৃথিবীর ছাদ বলা হয় তিব্বত অর্থাৎ পামির মালভূমিকে বলা হয় এটা তোমরা অনেকে হয়তো জানো না জেনে নাও চাঁদে প্রথম মানুষ কে পদচারণা করেন সেটা হচ্ছে নীল আমস্ট্রং পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ কোনটি সেটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া এরপর কোন প্রাণীর চোখ তার মস্তিষ্কের যে বড় সেটা হচ্ছে উট পাখি তরমুজ ফলটি এসেছে মূলত কোথা থেকে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয় কোন তারিখে সেটা হচ্ছে পাঁচই জুন পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় গাছের নাম কি তার নাম হচ্ছে ছাতিম ভারতের শস্যাগার কোন রাজ্যকে বলা হয় পাঞ্জাবকে আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস কবে হয় সেটা হচ্ছে চৌঠা জুলাই এবং লাস্ট প্রশ্ন দিয়ারা সমভূমি পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলা অবস্থিত সেটা হচ্ছে মালদা তো এই হলো তোমাদের সেট নম্বর আটের প্রশ্ন উত্তর কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে ভালো লাগলে একটা লাইক ও বন্ধুদেরকে শেয়ার করতে ভুলবে না আর যেহেতু তোমাদের পরীক্ষাটা খুব বেশি দেরি নেই তো সবাইকে খুব ভালো করে পড়তে বলছি এবং খুব ভালো করে পড়ো সবাইকে বেস্ট অফ লাক তো আজকে এখানেই দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে ভালো থেকো সবাই